¿Cómo están amigos del Taco Geek? Bienvenidos a un video más, en esta ocasión les daré mi análisis sobre el segundo trailer de Venom, comenzamos. El trailer inicia con Carton Drake, quien le dice a Eddie, debes estar muy asustado, al mismo tiempo que vemos a Eddie en el suelo, con los ojos negros, y luego vemos varias tomas rápidas de Eddie Brock usando el simbiote en diversas situaciones, lo que da paso al título, Venom, trailer oficial. Es entonces cuando pasamos a lo que parece ser una casa en ruinas, en medio de la nada, rodeada de autos y grúas, los cuales sacan un contenedor de vidrio que meten en una caja metálica. Todo esto mientras oímos a Carlton Drake agradecer a todos por haberlo hecho parte de ese momento. Un momento que muchos han esperado y declara que la historia comienza ese mismo día. Asimismo vemos que hay más de un simbiote en posesión de Carlton Drake. Luego pasamos a Eddie, quien se encuentra en una cita con Nan Weying, a quien le dice que trabaja para una persona mala. Finalmente, ella le pregunta, ¿vas a comportarte bien mañana? A lo que Eddie responde que solo hará su trabajo, que es un reportero y que sigue a gente que no quiere ser seguida. Vemos a Eddie haciendo su reportaje, el cual parece ir bien hasta que le pregunta a Carlton su opinión sobre las declaraciones de reclutamiento de gente vulnerable para realizar pruebas en ellos que terminan matándolos, lo que causa el enojo de Carlton, quien echa a Eddie y a su camarógrafo. Luego vemos a Eddie en la noche, un poco preocupado y al parecer huyendo, él dice que es bastante bueno en ocultarse a plena vista para luego decirle a una mujer enfrente de él, pero tú apestas. A lo que la mujer le dice que trabaja en Life Foundation y necesita la ayuda de Eddie, diciéndole que encontraron una nueva forma de vida que llaman simbiotes y que Carlton Drake cree que son lo que la humanidad necesita para evolucionar, aunque irónicamente son la causa de las muertes de las que se acusa a Life Foundation. Eddie llega al laboratorio de pruebas, donde es atacado por una mujer, entonces vuelve a su casa y llama a alguien, diciendo que se siente bastante enfermo y viéndose sudoroso y nervioso, además de que comienza a escuchar una voz que lo llama. Entonces llegan varios soldados privados, quienes le dicen a Eddie que vienen por la propiedad de Carlton Drake, e intentan atacar a Eddie, quien involuntariamente usa el simbiote para dejarlos inconscientes y decide escapar en motocicleta, causando una persecución. Luego vemos a Eddie hablando con el simbiote, al cual le dice que si se queda solo lastimaría a gente mala, a lo que el simbiote toma control del cuerpo de Eddie y le dice que a como él lo ve puede hacer lo que quiera. Vemos más escenas de persecución y una escena con el simbiote apoderándose de Eddie, mientras Carlton Drake le pregunta a Eddie si sacrificaría lo que más ama y diciéndole que debe estar muy asustado. Al final uno de los matones de Drake tiene acorralado a Eddie y le pregunta ¿Qué diablos eres? A lo que la voz que escucha a Eddie le responde Nosotros somos Venom, mientras comienza a transformarse y toma la apariencia completa de Venom, asesinando al sujeto y dando paso al título de la cinta. Sin duda este tráiler reparó la confianza perdida en el proyecto que dejó el tráiler pasado, ya que muchos, yo incluido, nos sentimos decepcionados al no ver ni un poco de Venom o de menos escuchar su voz. Todo esto dio paso a rumores en los que se decía que el proyecto había tenido un presupuesto bastante limitado y que Venom solo aparecería en pantalla unos cuantos minutos, cosa que a pesar de ser desmentida por Tom Hardy preocupó a bastantes. Pero afortunadamente este nuevo tráiler nos dejó con la boca abierta y como dije, restauró la fe de muchos en la película. Más aún, este nuevo tráiler nos da aún más pistas del rumbo que tomará la cinta. Tal parece que será una película casi enteramente de persecución, con Eddie viéndose abrumado por los soldados privados de Life Foundation quienes buscan recuperar al simbiote. Y de igual forma veremos a Eddie lidiar con el hecho de ser el nuevo huésped de una forma de vida alienígena que puede controlar su cuerpo por completo. Por lo visto la película sí incorporará algunos elementos del género de terror, como se comentó en un inicio, lo que sin duda aumenta nuestras expectativas aún más, y si a eso le sumamos la rumorada participación de Tom Holland como Spider-Man, entonces el éxito está más que asegurado, y seguramente Venom será la sorpresa del año, cosa nada sencilla, ya que debe competir con películas de la talla de Avengers Infinity War y Deadpool 2. Solamente nos queda esperar al estreno de la cinta para poder juzgar con todo derecho, aunque desde ya parece que la película será totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Esperemos que la gente de Sony haga un buen trabajo. Y este fue el video de hoy. Si te gustó te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. No olvides suscribirte al canal secundario ni seguirnos en nuestras redes sociales. Te dejo los links en la descripción del video. Este fue el Taco Geek. Hasta la próxima.